আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন ভালো না থাকলেও আমাদেরকে কিভাবে ভালো থাকতে হয় সেগুলি নিয়েই কিন্তু আজকে আমি কথা বলবো টেকনোলজি টেকনোলজির উপর আমাদের যে নির্ভরশীলতা এবং এটা আমাদের ব্যক্তিগত আমাদের সামাজিক পারিবারিক জীবনে যে সমস্যা তৈরি করছে এবং উপরন্ত এটা আমাদের মানসিক স্বাস্থ্যের উপর যে গভীর একটা নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে সেটা নিয়ে আমরা আলাপ করব আমাদের এই ডিজিটাইলাইজেশনের যুগে আমরা সব কিছুই কিন্তু কাজ করছি কম্পিউটার ল্যাপটপ এবং সর্বোপরি আমরা বলতে হয় যে আমাদের মোবাইলের উপর আমাদের নির্ভরশীলতাটা আমরা যোগাযোগ করছি সারা পৃথিবী সম্পর্কে জানছি ফেসবুকিং বা আদার সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে আমরা বন্ধু বান্ধবের কাছ থেকে অনেক কিছু জানছি কিন্তু এইগুলি করতে যে আমরা কিন্তু অনেক সময় অপচয় করে ফেলছি আমরা কি করছি আমরা পড়াশোনা ঠিকভাবে করছি না যারা স্টুডেন্টস রয়েছে সেই সময়টা তারা ফেসবুকিং করে কিংবা ভিডিও গেম খেলে সময়টা নষ্ট করছে অবশ্যই এগুলি খেলার প্রয়োজন আছে অবশ্যই একজন ছাত্রেরও তার সোশ্যাল মিডিয়া সে ব্যবহার করতে পারে কিন্তু কথাটা হচ্ছে সেটা লিমিট যেটা সীমারেখাটা কতখানি কতক্ষণ আমি ব্যবহার করব আজকে এই বিষয়গুলার দিকে আমি আলাপ করব কারণ এখন আমার কাছে যে ধরনের ক্লায়েন্টরা বেশি আসছে স্পেশালি কৈশোরকালের এবং ইয়াং অ্যাডাল্ট যারা হ্যাঁ নতুন চাকরিতে গেছে কিংবা নতুন বিয়ে করেছে এরকম ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে এই মোবাইল ফোনের উপর যে তাদের যে নির্ভরশীলতা এটা তাদের ব্যক্তিগত তাদের লেখাপড়ার জীবন তাদের পারিবারিক জীবন তাদের দাম্পত্য জীবনে একটা নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে কিভাবে সেটা নিয়ে আমি কথা বলবো বাবা মারা অনেক সময় খুব কম বয়সে বাচ্চাদের হাতে মোবাইল কিনে দিচ্ছে বা ট্যাব দিচ্ছে আমি একজনকে দেখেছি আমার কাছে যে দুই বছর বয়সে বাচ্চাকে জন্মদিনে বাবা একটা ট্যাব কিনে দিয়েছে কিন্তু এই কাজটা কি ঠিক হয়েছে কি হয় নাই এই জায়গাগুলো আমরা বুঝি না যখন বাবা মারা প্রমিস করছে যে তুমি ভালো রেজাল্ট করলে তোমাকে মোবাইল কিনে দিব এবং দিল কিন্তু এটার ব্যবহার বিধি সম্পর্কে কোনো কিছু বলে দেওয়া হলো না এবং যখন বাবা মারা দেখছেন যে এই ট্যাব কিংবা মোবাইলের প্রতি বাচ্চার আসক্তি এমন পর্যায়ে গেছে যে বাচ্চা মেজাজ করছে ওটা কেড়ে নিলে বা ওটা সরিয়ে রাখতে বললে তারা ভাঙচুর পর্যন্ত ঘরে করছে তখন একটা বিরাট অশান্তির মধ্যে তারা পড়ে যান এই কারণে যদি আপনি আপনার সন্তানকে মোবাইল ফোন দিয়েও থাকেন দেওয়ার সময় অবশ্যই এটার ব্যবহার বিধি সম্পর্কেও তাকে সচেতন করবে যে কোনো ফ্রিডমের সঙ্গে কিন্তু একটা রেসপন্সিবিলিটির ব্যাপার চলে আসে একটা মোবাইল ফোন দেওয়া মানে তাকে আপনি অনেক স্বাধীনতা দিচ্ছেন কিন্তু এই স্বাধীনতাটার যেন উনি সে অপচয় না করে এটা যেন সে দায়িত্বশীল আচরণ করে এই ব্যাপারগুলোর দিকে খেয়াল রাখতে আপনার সন্তানকে আপনি বলবেন যেমন সে মোবাইলটা ভাঙবে না বা যত্ন করে রাখবেন অতটুকু হয়তো সে করছে কিন্তু সে কখন মোবাইলটা ব্যবহার করবে কতক্ষণ তার কাছে থাকবে আপনি কি তাকে স্মার্টফোন দিবেন না শুধুমাত্র যোগাযোগের জন্য একটা প্লেন অ্যান্ড সিম্পল সেট দেবেন সে যদি ওয়াইফাই ব্যবহার করে ইন্টারনেট ব্যবহার করে তাহলে কোন কোন ধরনের সাইটে সে যাবে কোন কোন ধরনের সাইট সে ভিজিট করবে না এই ব্যাপারগুলো সম্পর্কে তাকে অবহিত করা তার সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে একটা নিয়মে নিয়ে আসা রাতে কতক্ষণ কয়টা পর্যন্ত সে মোবাইলটা ব্যবহার করবে বা ঘুমানোর সময় মোবাইলটাকে সে তার মার কাছে রেখে আসবে কি না পড়ার সময় সে সাথে রাখবে নাকি অন্য ঘরে রাখবে না ড্রয়ারে রাখবে এই সমস্ত কিছু নিয়ে কিন্তু আপনার সন্তানের সঙ্গে আপনাকে বসে আলাপ 
করে তার পরে তার হাতে মোবাইলটা তুলে ধান এবং এই ব্যাপারগুলো আপনি মনিটরিংও করার চেষ্টা করবেন কারণ বলে ছেড়ে দিলেন তারপর দেখা গেল যে আপনার বাচ্চা সেটা করছে না কিংবা আপনি কোনো কিছু না বলেই মোবাইল দিয়ে দিলেন এখন সারা রাত জেগে তারা সোশ্যাল মিডিয়ার কিছু করছে কিংবা তারা গেম খেলছে এবং পরের দিন সকালবেলা উঠতে পারছে না মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে যে সমস্যাটা হচ্ছে যে সারা রাত জেগে থাকার ফলশ্রুতিতে পরের দিন যেহেতু তারা স্কুল কলেজ বা কর্মক্ষেত্রে যেতে পারছে না সেখানে তারা কিন্তু তাদের বেস্ট এফোর্টটা দিতে পারছে না তাদের কনসেনট্রেশন থাকছে না তাদের যে কোনো কিছু বিচার বিশ্লেষণ করে করার ক্ষমতা এই জিনিসগুলো কমে যাচ্ছে আর যত বয়স কম হবে তত কিন্তু তাদের ঘুমের প্রয়োজনটা রয়েছে একটা অ্যাডোলেসেন্সের কমপক্ষে আট ঘন্টা ঘুম নিশ্চিত করতে হবে আরেকটু বেশি ঘুমালে ভালো এবং এটা রাতের ঘুমের কথা বলা হচ্ছে দিনের ঘুমের কথা বলা হচ্ছে না কারণ আমাদের সৃষ্টিকর্তা আমাদেরকে এভাবেই তৈরি করেছেন যে আমরা দিনে জাগব কাজ করব এবং রাতে আমরা ঘুমাব রাতে ঘুমের মধ্যে কিন্তু আমাদের ব্রেন একটা রেস্ট পায় এবং ব্রেনের অনেক অংশ সক্রিয় থাকে সারা দিনে আমরা যা কিছু শিখেছি সেগুলিকে প্রপার ওয়েতে মানে সংরক্ষণ করা কোথায় কোন জায়গায় কিসের ঘাটতি হয়েছে সেগুলিকে রিপেয়ার করা এই ধরনের কাজগুলা কিন্তু সারা রাত ধরে ব্রেন করে এখন আমরা যদি না ঘুমিয়ে থাকি তাহলে ব্রেনকে কিন্তু এই কাজগুলা করার আমরা সুযোগ দিচ্ছি না আমরা যদি রাত জাগায় প্রাণী হতাম তাহলে তো আমরা প্যাঁচাদের মতন হতে পারতাম বাদুরের মতন হতাম কিন্তু আমাদেরকে তো আমাদের সৃষ্টিকর্তা সেভাবে তৈরি করেন নাই এমনকি আমাদের খাবারের ব্যাপারও আমরা দেখেছি যে আমাদের খাবার হজম করার জন্য আমাদের লিভারের যে এনজাইমগুলোর দরকার হয় সেটা কিন্তু সূর্যের আলোর সাথে সম্পর্কিত সূর্য ডুবে গেলে সেই এনজাইমগুলো নিঃসৃত হয় না এ কারণে বলা হয় যে আগে আগে যদি রাতের খাবারটা খেয়ে নেওয়া হয় তাহলে সেটা আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য ভালো সেটা ঠিকভাবে হজম হবে লেট নাইট যদি আমরা খাই তাহলে সেটা কি হচ্ছে সেটা কিন্তু প্রপার ওয়েতে হজম হচ্ছে না আমাদের নানা রকম শারীরিক সমস্যা দেখা দিচ্ছে এখন রাত জেগে যদি আমরা থাকি তাহলে আমরা কি করছি আমাদের মধ্যে স্লিপ ডিপ্রাইভেশন হচ্ছে এবং ঘুম কম হওয়ার কারণে আমাদের মধ্যে নানা রকম অসুখ বিসুখ অসুস্থতা শারীরিক এবং মানসিক উভয় দেখা দিচ্ছে ঘুমের মধ্যে ছোট বাচ্চাদের বৃদ্ধি হয় তাদের কোষ বিভাজন গোলা ভালো হয় তাদের হাড় গোলা বাড়ে এগুলো ছোট বাচ্চাদের ঘুমের মধ্যে হয় ব্রেন ডেভেলপমেন্ট হয় অতএব ছোট বাচ্চাকে যদি আমি আমাদের সঙ্গে জাগিয়ে রাখি ঘুমাতে না দেই বা লেখাপড়ার নাম করে ওদেরকে অনেক রাত পর্যন্ত জাগিয়ে রাখি তাহলে আমরা তাদের ভালোর চাইতে মন্দটাই করছি টেকনোলজির উপর যে আমাদের নির্ভরশীলতাটা সেটা তো অবশ্যই থাকবে কিন্তু সেটা যেন অতিরিক্ত না হয়ে যায় সেটা যেন আসক্তি পর্যায়ে না চলে যায় ড্রাগের প্রতি যে আসক্তি যেটা এখন আমাদের সমাজে একটা ভয়াবহ অবস্থা তৈরি করেছে ঠিক একইভাবে ইন্টারনেট অ্যাডিকশান মোবাইল অ্যাডিকশানও কিন্তু হচ্ছে অ্যাডিকশান আমরা কখন বলব যখন ওই বিষয়টি থেকে সে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারবে না দূরে সরিয়ে রাখতে তে গেলে তার মধ্যে নানা রকম উইথড্রল সিমটম দেখা দেয় তার মধ্যে অস্থিরতা দেখা দেয় সে শান্ত থাকতে পারে না তার কোনো কিছু ভালো লাগে না সে মেজাজ করছে সে এমন সমস্ত আচরণ করছে যেটা খুব স্বাভাবিক বলা চলে না তাহলে এই ধরনের সমস্যা থেকে আসলে নিজেকে দূরে রাখতে হলে আমাদেরকে এই মোবাইল ট্যাপ এই ধরনের বা টিভি দেখা ভিডিও দেখা সেগুলি আসলে কম করতে হবে একটা সময় নির্ধারণ করে ওই অল্প সময়ের মধ্যে করতে হবে আমাদের অনেক বাবা মার মধ্যে একটা প্রবণতা হয়ে গেছে যে ছোট বাচ্চাদের আমরা ইউটিউব ছেড়ে কিছু দেখাই এবং এই সুযোগে খাইয়ে দিই যখন ইউটিউব ছিল না বা মোবাইল ছিল না তখন কি বাচ্চারা খায়নি অবশ্যই খেয়েছে বাচ্চাদের খাওয়ানোর জন্য আমরা গল্প করে তাদের সঙ্গে আনন্দময় সময় কাটিয়ে আমরা কিন্তু তাদের 
খাইয়েছি আমার মা মাকে এভাবে খাইয়েছে আমার বড় সন্তানকেও আমি খাইয়েছি কারণ তখনও সেই মোবাইল আমাদের হাতে এসে পৌঁছায় নাই তাহলে আমরা সব সময় আমরা ইজি ওয়ে আউট চাই এই যে স্ক্রিন নের দিকে তাকিয়ে থাকা এটা বাচ্চার ডেভেলপমেন্টে খুব নেতিবাচক প্রভাব পড়ে বাচ্চা অনেক বেশি এই রং চং আলোর প্রতি ফোকাসড হয়ে যায় সে একদিকে এতটা বেশি কনসেনট্রেট করে যে আশপাশে কি হচ্ছে সেইগুলি তার নজরে পড়ে না এবং এই বাচ্চাকে তখন দেখা যায় পরবর্তীতে যে তার লেখাপড়া শেখানো বা অন্য কাজে সে কোনো আনন্দ খুঁজে পায় না কারণ সে স্ক্রিনে কি দেখছে স্ক্রিনে সে নানা রকম শব্দ শুনছে নানা রকম আলো দেখছে নানা রকম কিছু দেখছে যেটা তার ব্রেনকে এতটা বেশি আকর্ষণ করে যে তখন সাদা খাতা সাদা বই খাতা এগুলির প্রতি তার কোনো আগ্রহ থাকে না বা অন্য কোনো খেলার মধ্যে সে আনন্দটা খুঁজে পায় না কারণ এখানে আনন্দ পাওয়ার কারণে তার ব্রেনে ডোপামিনের মাত্রা যে পরিমাণ বেড়ে গেছে ওই মাত্রাটা ডোপামিনের সেই মাত্রাটা সে অন্য কোনো কিছু থেকে অর্জন করতে পারে না তখন তার মধ্যে খারাপ লাগা তৈরি হয় এবং এই রকম অবস্থায় কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় ড্রাগের দিকে ঝুঁকে পড়ে কারণ ড্রাগের মাধ্যমে তারা নিজেদের মধ্যে একটা ভালো লাগার বোধ তৈরি করতে পারে যেটা আসলে খুবই সাময়িক এবং পরবর্তীতে এটা ক্ষতি করে থাকে একজন মানুষের পুরো জীবনকে ধ্বংস করে দেয় তাহলে এই ব্যাপারগুলোর দিকে আমাদেরকে আরও বেশি সচেতন হতে হবে বাচ্চাদেরকে আমরা কতটুকু কতক্ষণ ধরে মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে দেব কতক্ষণ দেব না এবং স্ক্রিন আওয়ার এটাকে আমরা বলি স্ক্রিন টাইম স্ক্রিন টাইম হচ্ছে সেটা টিভি হতে পারে সেটা ট্যাব হতে পারে সেটা আপনার পিসি হতে পারে সেটা মোবাইল হতে পারে যে কোনো স্ক্রিন টাইম ছোট বাচ্চাদের জন্য সবচেয়ে কম স্টিভ জবের কথা আমরা বলতে পারি তারা কিন্তু তাদের বাচ্চাদের পনেরো বছর চোদ্দ বছর হওয়ার আগে কখনোই মোবাইল দেয় নাই এবং তারাও তাদের বাচ্চারা কম্পিউটারে কতক্ষণ বসবে সেই সময়টা লিমিটেড ছিল তো এই ব্যাপারগুলোর দিকে আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে বাচ্চাদেরকে খোলা আকাশে নেন খোলা মুক্ত বায়ুতে নেন সেখানে তারা যতটা বিশুদ্ধ বাতাস নিজের মধ্যে গ্রহণ করতে পারবে নিজেদের ব্রেনের যে বিকাশটা হবে সেটা কখনোই এখানে হবে না হয়তো কিছু ইনফরমেশান সে জানতে পারছে আরেকটা কথা হচ্ছে আপনার বাচ্চাদেরকে আপনারা খেলার সুযোগটা দেবেন খেলতে হবে নট ভিডিও গান তাদেরকে ছুটাছুটি দৌড়াদৌড়ি করে খেলার সুযোগটা দিতে হবে সেটা ঘরের ভেতরে হোক বাসার ছাতে হোক রাস্তায় হোক বাগান আর মাঠ পেলে তো কথাই নেই সেটা তো সবচেয়ে ভালো এই বিষয়গুলোর দিকে আমি বাবা মার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আজকে এই পর্যন্তই ধন্যবাদ